Panike. Feinkost flüssig. Herzlich willkommen in der Schüttelschule von Banneke.de. Mein Name ist Michael Gelsing und heute widmen wir uns einem der absolut ganz großen Klassiker in der Bar, also in den Bars der Welt, ähm, und zwar den Prince of Wales. Ähm, vom Prince of Wales gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Allen gemein ist, dass es ein Champagner-Drink ist, ähm, aber schon bei der Basis unterscheiden sich dann viele. Also es gibt die eine sehr klassische Variante auf Basis von Rye Whisky, die dann häufig mit äh, Dom Benediktin zum Beispiel gemacht wird. Immer dabei ist es äh, ein Dry Curacao ähm, Likör. Wir haben uns jetzt aber heute für die etwas gängigere und wie ich finde auch etwas gefälligere Variante entschieden auf Basis von Cognac. Und ähm, klassischerweise macht man bei der äh, Cognac Variante äh, kein Benediktin, sondern Madeira mit dazu. Äh, ist also ein Drink, der auf vielen Ebenen wirklich verschiedene Zutaten hat, die sonst gar nicht in so vielen Drinks vorkommen. Ähm, hat seinen Namen eigentlich von seinem größten Fan geerbt, dem äh, damaligen Prince of Wales halt. Ähm, und ja, ist einer der aufregendsten Champagner-Drinks, finde ich. Äh, ganz, ganz vielschichtig ähm, und oft verkannt. Häufig, wenn man den halt irgendwo bestellen will, ist man davon abgeschreckt äh, von zwei Dingen. Zum einen ist das natürlich kein günstiger Drink. Wenn Sie in einer gehobenen Hotelbar für ein Glas Champagner 14 Euro zahlen, werden Sie für einen Prince of Wales sicherlich nicht weniger, sondern eher mehr zahlen. Und äh, dann kommt noch das Zweite dazu, äh, die Art, wie er serviert wird. Denn da gibt es eigentlich zwei äh, Varianten. Zum einen in der Champagnerflöte, ganz einfach. Oder... Äh, Im Silberbecher. Und wenn Sie wirklich einen richtigen Silberbecher bekommen wollen, dann wird oft Pfand verlangt. Und wenn Sie dann, sagen wir mal, 15 Euro für den Drink plus 50 Euro Pfand für den Silberbecher, dann schreckt er schon mal ab, 65 Euro erstmal für den Drink hinzulegen. Verstehe ich völlig. Trotzdem ist er ein Versuch wert. Und wir ähm, haben das Glück, dass wir ähm, auf etwas gestoßen sind, was uns diese Entscheidung einfach abnimmt. Denn wir haben Silberchampagnerflöten. Die verlinken wir Ihnen gerne unten in den, ähm, unter dem Video, äh, wo Sie die finden. Das ist natürlich ideal. Ne? Besser geht es für diesen Drink auf keinen Fall. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen zunächst erstmal einen Shaker. Natürlich werden wir den Champagner nicht in den Shaker packen. Sie können sich selbst ausmalen, was passiert, wenn wir es tun würden. Ähm, erklärt sich von selbst. Ansonsten ist die Rezeptur gar nicht groß kompliziert. Wir brauchen 2 cl Cognac. Dann nehmen wir ebenfalls 2 cl von dem Madeira. Ähm, dabei ist eigentlich nur wichtig, dass wir einen trockenen nehmen. Sie können natürlich wie bei allen Drinks, je hochwertiger die Zutat, wenn Sie da mit Malvasias oder Boals experimentieren wollen, keine Frage, immer zu. Das ist jetzt ein einfacher trockener Madeira, funktioniert aber auch. Und dann 1 cl Dry Curacao. Immer mit dem Hintergrund, wenn Sie jetzt zu viel von den Zutaten nehmen, der Champagner soll natürlich auch noch im Vordergrund stehen bei dem Drink nachher. Und zwei Dash Angostura Bitter. Klassischerweise. Ruhig direkt mit Shaken. Sie können den auch nachher drauf geben, nur dadurch, dass der Drink keine Schaumkrone oder so hat. Ähm, davon Aromatik ist schön, wenn Sie ihn in der Nase haben, aber ich würde ihn jetzt mit Shaken. Also den Bitter. Dann das Ganze wie immer auf viel Eis shaken. Und darauf wirklich darauf achten, dass es wirklich sehr schön kalt kriegen. Sie sehen, alles beschlagen, so wollen wir es. Ähm, denn der Drink wird ohne Eis serviert. Und wir seien doppelt ab, denn alles, was wir jetzt an Eiskörnchen im Drink haben, sorgt auch dafür, dass der Champagner gleich mehr schäumt. Und alles, was schaum ist, ist keine Kohlensäure mehr im Drink. Und das wollen wir auch. So, das Glas sollte dann zu, etwa zur Hälfte gefüllt sein. 
Und dann natürlich idealerweise eine frisch geöffnete Champagnerflasche. Aber da Sie ja wahrscheinlich eh jeden Abend eine aufmachen, sollte das kein Problem sein. Ich weiß, ich sollte eigentlich noch eine Serviette dabei haben, aber wir sind heute mal nicht so, wir sind ja unter uns. Und dann toppen wir den ganzen Drink mit dem Champagner ab. Nicht direkt zu viel, Sie kennen das vom Sekt eingießen. Ein bisschen schäumen tut es immer. Soll es auch, aber zu viel ist auch nicht gut. So, und das ist im Prinzip der Prince of Wales. Als Garnitur klassischerweise noch eine Orangenzeste. Einfach mit ins Glas oder hier in den Silbersektflötenbecher, nenne ich ihn mal. Und das ist der Prince of Wales, ein absoluter Klassiker. Oft verkannt, aber sehr, sehr, sehr lecker. Cheers!